আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর মাহবুব রহমান আমি দক্ষিণ কোরিয়াতে আছি এবং দক্ষিণ কোরিয়াতে চীনের পরেই সবচেয়ে বেশি ইনফেকশন ছিল এবং তারা কিন্তু এটা কন্ট্রোল করতে পারছে কয়েকটি অভ্যাসের কারণে তো আমি আপনাদেরকে সেগুলো বলতেছি যদি আপনারা অনুসরণ করেন তো আল্লাহ চাই তো আপনারা ইনফেকশন অনেকটা কমে যাবে করোনার প্রভাবটা অনেকটা কমে যাবে তো এক নম্বর হচ্ছে সবসময় মাস্ক ব্যবহার করা যেহেতু এটা করোনা ভাইরাস রেসপিরেটরি ট্রাক্ট অর্থাৎ শ্বাসনালীর মাধ্যমে হয় সুতরাং আপনার প্রবেশ পথ কিন্তু নাক দিয়েই ঢুকতে হবে ভাইরাসটা সুতরাং শ্বাসনালী দিয়ে ঢুকতে হবে সুতরাং মাস্ক দিয়ে সবসময় এটা ডাইখে রাখলে সে ওইটা রোধ করা সম্ভব দুই নম্বর হচ্ছে হাত সাবান দিয়ে কোন কোন দেওয়া কেন সাবান দিয়ে হাত দেওয়া কারণ এই হাত দিয়ে আমরা মুখ টাচ করি মুখে একটা গবেষণা দেখা গেছে প্রতি পাঁচ মিনিটে মানুষ একবার মুখ টাচ করে এই জন্য সাবান দিয়ে কোনো কোনো হাত ধোবেন যেন হাতে যদি ভাইরাসটা লেগেও থাকে সেটা যেন নাক দিয়ে না ঢুকতে পারে বাজারে অনেক জেল পাওয়া যায় অনেক ধরনের সলিউশন পাওয়া যায় এগুলো খুব ব্যয়বহুল কোনো কিছু দরকার নেই শুধুমাত্র সাবান দিয়ে হাত ধোলে সব ধরনের ভাইরাস মারা যায় করোনা ভাইরাসও এর ব্যতিক্রম নয় আর যে আর তিন নাম্বারটা যেটা বললাম যে নাক হাত হাত দিয়ে মুখ টাচ করা বা নাকের আশেপাশে ধরা এই অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে চার নাম্বার হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব যখন মানুষের সাথে কথা বলবেন অর্থাৎ আমরা যখন একজন একজনের সাথে কথা বলি কথার যে কথা বলার সময় যে শ্বাসটা এটা যতটুকু দূরপন যা তার থেকে দূরে দূর থেকে আপনাকে কথা বলতে হবে গবেষণা দেখা গেছে দুই মিটার দূরেও যদি কেউ যদি কাশিও দেয় সেটা দুই মিটার দূর পর্যন্ত দূরের বেশি যাইতে পারে না তো আপনাকে কম পক্ষে দুই মিটার দূর থেকে কথা বলতে হবে আর একটা হচ্ছে যারা শহরাঞ্চলে থাকেন লিফলেট ব্যবহার করেন লিফলেটের বাটন যদি ক্লিক করেন আপনি জানেন না এর আগে যে লোকটা টাচ করছে তার করোনা আছে কি না এবং ওইখানে ভাইরাসটা লেগে আছে তো এই জন্য আপনার সবসময় একটা কাঠির মতো বা চাবির মতো ব্যবহার করবেন যেটা সরাসরি আঙুল দিয়ে টাচ না করে ওই কাঠি বা ওগুলো বা এই ধরনের কোনো কিছু দিয়ে টাচ করবেন আর যদিও আঙুল দিয়ে টাচ করেন সেটা আলদা সেপারেট করে রাখবেন বা আলদাভাবে রাখবেন আসার পরে সাথে সাথে আবার সাবান দিয়ে ওটা ধুই ফেলতে হবে এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় রোলিং বা হ্যান্ডেল ধরবেন না কারণ এদি এখান দিয়ে যারা এর আগে যে হাঁটছে যে দৌড়ছে তার কারণে এবার আসে কিনা এটা আপনার কেউ জানে না তো এই জন্য এটা দূর দূর দূরে রাখতে হবে তো এই কয়েকটি অভ্যাস যদি সবাই স্ট্রিক্টলি ফলো করেন ইনশাল্লাহ একদিন কন্ট্রোল লাইসে পড়বে ভাইরাস একদিন মারা যাবে এবং কন্ট্রোল লাইসে পড়বে আপনারা জানেন এই ভাইরাসটা মানুষের বাইরে বা লিভিং বিং জীবন জীবন মানুষের বা জীবন্ত জিনিসের বাইরে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না ছয় থেকে বারো ঘন্টা পর্যন্ত থাকতে পারে তো আমরা সবাই যদি এভাবে কন্ট্রোল করি তাহলে এটা সম্ভব কন্ট্রোল করা সম্ভব ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন এই কামনা করছি আল্লাহ হাফেজ